À, xin chào tất cả các bạn thì trong video lần này thì mình sẽ tiếp tục à, giới thiệu về một cái hạt ở trong cái thư viện trình chấm hát này Đấy. Thì, à, cái à, hàm lần thứ mình muốn giới thiệu đến đó là cái hàm str cpi Đấy. thì cái hàm này thì nó có chức năng chính đó là sao chép cái chuỗi nguồn và chuỗi đích Đấy. thì à, để à, cho các bạn rõ hơn về cái yeah, strcp này thì uh, mình sẽ xét đến một cái ví dụ như sau đây uh, cái uh, ví dụ này thì nó sẽ là uh, sao chép cái uh, chuỗi a vào cái chuỗi b đây. tức là a là chuỗi nguồn còn b b này chính là cái chuỗi đích đúng không ạ ở đây Đầu tiên mình sẽ khai báo cái kiểu dữ liệu cho hai cái chuỗi nguồn và chuỗi đích AB Đấy Ở đây mình sử dụng kiểu tra Tractor đó A thì nó sẽ là 255 và B cũng là 255 Đấy Sau đó mình in ra màn hình cái câu lệnh nhập chuỗi nguồn A Và sau đó uh, get A Thì get A là gì thì mình đã nói ở những cái video lần trước à, Nếu như các bạn nào đã đã theo dõi thì sẽ hiểu rõ được cái lệnh get s này rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng cái câu lệnh str cpi ab đấy tức là nó sẽ sao chép cái chuỗi nguồn và chuỗi đích đúng không ạ đấy thì cấu trúc của nó là như này cấu trúc của nó mình sẽ copy đoạn này cho các bạn dễ hiểu Đấy, cấu trúc của nó sẽ là str cpi và nó cũng còn bự ngoặc ra tiếp theo sẽ là chuỗi đích Đấy, và sau dấu phẩy này sẽ là chuỗi nguồn đúng không ạ đấy sau đây bằng chấm phẩy một cái đấy. thì đây chính là cái cái, cái cú pháp sử dụng của nó đấy rồi sau khi đã sử dụng câu lệnh sao chép chuỗi nguồn vào chuỗi đích thì mình sẽ in ra màn hình cái chuỗi đích là chuỗi đích b là đấy và sau đó sử dụng cái câu lệnh put s nữa đấy rồi về put s là gì thì mình cũng đã nói ở cái video lần trước rồi rồi sau đó mình sẽ sử dụng sử dụng câu lệnh get để dừng cái màn hình lại để, để cho chúng ta xem kết quả và sau đây thì mình sẽ chạy cái chương trình cho các bạn xem chọn Z để chúng ta build đấy. Đấy. bây giờ mình sẽ nhập một cái chuỗi nguồn A ví dụ ở đây mình cũng nhập cái tên của mình luôn ạ Rồi. Đấy, như các bạn đã thấy thì nó đã in ra cái chuỗi đích là A là B đây luôn ạ B là Nguyễn Hồng Phương đây luôn ạ Đấy Thì ở đây thì bất cứ bàn nhập à, Với nhập cái chuỗi A, chuỗi nguồn A này Bàn nhập chuỗi nguồn A Ví dụ ABC thì nó sẽ in ra cái cái chuỗi B là ABC Đấy Tức là bạn bất cứ nhập Bất cứ cái ký từ nào cho cái chuỗi nguồn A Thì ở cái cái chuỗi đích B thì nó đều in ra những cái ký từ đó đấy ví dụ ở đây mình sẽ thêm một cái ví dụ ở đây mình nhập các bạn nhập tung tung này đấy. thì ở cái chuỗi đích B thì nó cũng in ra cái ký từ tương tự như vậy giống y hơn như vậy luôn ạ đấy thì đó là cái công dụng của cái lệnh strcp tức là nó sẽ sao chép chuỗi nguồn vào chuỗi đích đấy thì trên đây là cái phần giới thiệu về cái câu lệnh strcp trong cái thư viện trình dâm hát à, cảm ơn các bạn đã theo dõi